ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഡ്രാമയുടെ ഒരു ഒറിജിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഗ്രീക്ക് കോമഡി ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി അതുപോലെ മിഡിയൽ യൂറോപ്യൻ ഡ്രാമ അതുപോലെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രാമ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡ്രാമ ട്രാജഡി കോമഡി ട്രാജി കോമഡി ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലോസ് ഡ്രാമാസ് അതുപോലെ ഒരു ഡ്രാമയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഡ്രാമ വേർഡ് എങ്ങനെ ഒറിജിൻ ചെയ്തു അതെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് കോമഡി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി എമേഴ്സ് ഫ്രം എ നോൺ ഡ്രമാറ്റിക് സോഴ്സ് ഇൻ ദ കോറൽ സോങ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഫീച്ചേർഡ് ആസ് എ ഡയലോഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലീഡർ ആൻഡ് ദ കോറസ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ദ ലീഡർ ബിക്കം ദി ആക്ടേഴ്സ് പെർഫോമിംഗ് റാദർ ദാൻ നറേറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റോറി ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസ് ഫോം ചെയ്ത് അതായത് എന്താണ് എമേജ് ഫ്രം എ നോൺ ഡ്രാമാറ്റിക് സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോറൽ സോങ് കോറൽ സോങ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നോൺ ഡ്രാമാറ്റിക് ഡ്രാമയായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നോൺ ഡ്രാമാറ്റിക് സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോറൽ സോങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ രീതി ആ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഡറും കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ അവരുടെ കോറസും ഈ ലീഡർ കോറസിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പുരോഗമിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ആ ലീഡേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ബാക്കിയുള്ള ലിസണേഴ്സ് കോറസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അവർ ലീഡേഴ്സ് പിന്നെ സ്റ്റോറി പറയുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നു ആദ്യം ലീഡേഴ്സും കോ ലീഡറും കോറസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോറി ലീഡർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ആ സ്റ്റോറി പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ലീഡേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി ആ സ്റ്റോറി അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസ് ഫോ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടൽ ഡിത്തിയോർ ആൻഡ് എ ഹമ്മിങ് കോറൽ സോങ് വാസ് ദ പ്രീ കേസർ ഓഫ് ട്രാജഡി നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നമ്മുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഡിത്തിറാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹമ്മിങ് കോറൽ സോങ് ആണ് ഏത് ഈ ഡിത്തിറാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോറൽ സോങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സങ് ഇൻ ഓണർ ഓഫ് ഏത് നമ്മുടെ ഗ്രീക് ഗോഡ് ടിയോണസിസ് ആ ഒരു ഡിത്തിറാം എന്ന് പറയുന്ന ഹമ്മിങ് കോറൽ സോങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ നിന്നാണ് ഏത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അനി ഗ്രീ ട്രാജഡീസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആക്ടേഴ്സ് ഡ്രാമാസിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടേഴ്സും കൂടെയുള്ള കോറസും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് തെസ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് തെസ്പിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രജീഡിയനാണ് ആ ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന രീതി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ഒരു രീതി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ തെസ്പിസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ട്രജീഡിയൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രജീഡിയൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് തെസ്പിസ് ആണ് അപ്പോൾ തെസ്പിസിനെ കോപ്പി ചെയ്താണ് ബാക്കിയുള്ളവരും ഡ്രാമാസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ മോഡലാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ മാസ്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആദ്യത്തെ ആൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് ബാക്കി കോപ്പി അടിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് ബാക്കി ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസ് എല്ലാം മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ തെസ്റ്റിസിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എസ് ടു എക്സാമിന് വൺ മാർക്കിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കും ആരാണ് മാസ്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് തെസ്പിസ് ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രീക്ക് ട്രജീഡിയൻ തെസ്പിസ് ഇതിൻ്റെ തീം കണ്ടക്ട് ഡ്രാമാസെല്ലാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിലീജിയസ് ഒക്കേഷൻ ഒരു റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സമയത്തുള്ളൊരു കോണ്ടസ്റ്റിലായിരിക്കും ട്രജീഡിയൻസും
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് അവിടെ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസിന് ആദ്യം ഉള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സാധനം ഗ്രീക്ക് കോമഡി എന്താണ് ഗ്രീക്ക് കോമഡി അക്കോർഡിംഗ് ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഗ്രീക്ക് കോമഡി ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫാലിക്സ് സോങ്സ് പെർഫോം ബൈ ദ വോളന്റിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഡിയോണസസ് ഓർ ഫ്രം ദ ഡോറിക് കോമഡി നമ്മുടെ ഗ്രീക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൻസിലുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഡോറിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡോറിയൻ കോമഡിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മുടെ ഡിയോണസസിന് വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽസിലെ വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പാടിയിരുന്ന ഡിയോണസസിന് ആദരവർപ്പിച്ച് പാടിയിരുന്ന ഫാലിക് സോങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നോൺ ഡ്രാമാറ്റിക് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഗ്രീക്ക് കോമഡീസ് രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ പാരഡി ഓഫ് ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡി നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡിയുടെ ഒരു പാരഡി ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോപ്പി അടിച്ച് അതിന്റെ ഒന്നും കുറച്ചൊന്ന് ലഘൂകരിച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഏത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് കോമഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രീക്ക് കോമഡീസ് ആർ ദേവർ ലൂസ് ഇൻ പ്ലോട്ട് അതിന്റെ തീം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ കാര്യമില്ലാത്തൊരു കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും ലൂസ് ഇൻ പ്ലോട്ട് ആണ് അതുപോലെ ഇറവറൻഡ് ആൻഡ് സ്ലാപ്സ്ലിക് ഹ്യൂമർ അതായത് ഹ്യൂമർ ഇസ് അറോസ് ഫ്രം ദ ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻസ് അതായത് ആൾക്കാർ തട്ടി മൺ ആൾക്കാർ തട്ടിയടിച്ച് വീഴുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ആ ഫിസിക്കൽ ആക്ഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് അവർ ഹ്യൂമർ ആ ഗ്രീക്ക് ട്രാ കോമഡീസിൽ ഹ്യൂമർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ആൻഡ് സറ്റാരിക്കൽ അറ്റാക്ക് ഓൺ കണ്ടംപറി പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഗ്രീക്ക് സൊസൈറ്റികൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാലും ലിറ്ററേച്ചർ വർക്ക് അവിടുത്തെ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് കോമഡീസിനകത്തും എന്തുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈമിലെ കണ്ടംപറി പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് ഒരു സറ്റാരിക്കൽ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സറ്റാരിക്കൽ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സറ്റാർന്ന വാക്കിന് വിമർശനം എന്ന് ഒരർത്ഥം ആണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സറ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാളെ നന്നാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വിമർശിക്കുന്ന തന്നെയാണ് സറ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നന്നാക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തോടു കൂടി വിമർശിക്കുന്നതാണ് സറ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ആ സമയത്തുള്ള കണ്ടംപറി പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനായിട്ടുള്ള ഒരു സറ്റാരിക്കൽ അറ്റാക്ക് ഏതിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രീക്ക് കോമഡീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അബഡൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ കോമഡി അതിനകത്ത് വൾഗറായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ആയിട്ട് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമഡീസ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയും ചിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി അതാണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഡീവൽ യൂറോപ്യൻ ഡ്രാമ മൂന്നാമത്തെ സോഴ്സ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രാമയുടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള മിഡീവൽ യൂറോപ്യൻ ഡ്രാമ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പേരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് എസ് വണ്ണിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മിസ്ട്രി പ്ലേ മെറാക്കിൾ പ്ലേ ഇന്റർലൂഡ്സ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മിഡീവൽ യൂറോപ്യൻ ഡ്രാമ അപ്പോ പിസ് ഔട്ട്